three, two, one. We have left off. Vehicles pitching downrange. Você já imaginou como será a viagem ao espaço no futuro? Hoje vamos falar sobre a SpaceX e o impressionante avanço de sua nave Starship, a mais poderosa já construída. Prepare-se para conhecer os detalhes do último lançamento que está moldando o futuro da exploração espacial. A SpaceX, fundada por Elon Musk, fez história mais uma vez neste domingo, 13, com o lançamento da Starship, a nave espacial mais potente do mundo. Este foi o quinto teste da Starship, e desta vez, o objetivo principal foi recuperar com sucesso o propulsor Super Heavy, a parte inferior da nave que impulsiona o veículo ao espaço. O foguete foi lançado de Boca Chica, no Texas, sem tripulação, em uma missão para testar sua capacidade de reentrada e pouso controlado. Em um feito inédito, o propulsor foi trazido de volta para a plataforma de lançamento, reacendendo três de seus 33 motores Raptor para desacelerar e pousar com precisão. Mas o que torna esse feito tão revolucionário? A SpaceX está testando a recuperação e reutilização de componentes essenciais como o Super Heavy, uma parte crítica da nave que normalmente seria descartada no oceano. Essa tecnologia de reutilização é fundamental para reduzir os custos das futuras missões espaciais e, quem sabe, levar humanos para a Lua e Marte de forma mais acessível. A Administração Federal de Aviação, FAA, do Zitresnael A, já certificou que a SpaceX cumpriu todos os requisitos de segurança e ambientais para este voo, o que é um grande passo para lançamentos comerciais mais frequentes. Então, o que vem depois? O sucesso desse teste abre caminho para missões muito maiores. A SpaceX está se preparando para transportar grandes quantidades de carga e, eventualmente, passageiros para outros planetas. O objetivo final é tornar as viagens ao espaço algo tão comum quanto voar de avião. Estamos mais perto do que nunca de conquistar o espaço de uma forma que antes era apenas ficção científica. Elon Musk e a SpaceX estão trabalhando incansavelmente para que isso aconteça, e cada pequeno avanço nos aproxima dessa realidade. O que você acha? Será que um dia veremos missões tripuladas para Marte? Se você também está empolgado com o futuro das viagens espaciais e quer acompanhar tudo sobre as últimas inovações tecnológicas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui, você vai estar sempre por dentro dos avanços da SpaceX e de muitas outras tecnologias que estão mudando o mundo. Deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. 3, 2, 1. We have left off. Vehicles pitching downrange. All right, so hot staging is going to be the next thing coming up. First, we're going to see the booster's engines start to shut down. All but three. We're going to do what's called most engines cut off instead of main engine cut off, because three are going to keep going. And then we're going to see the engines on ship ignite. One of the most gorgeous things I've ever seen in my entire life. Coming up on hot staging next. Engine engines cut off. Stage separation. Booster. Stage Booster. separation. Start Hot up. stage confir separation confirmed. Ship under its own power. I'm seeing six out of six Raptors lit. Hopefully, I got a booster on the way back to me. I'm going to send it to you guys in Hawthorne. We did hear that the tower is go for catch, so that was one of the big criteria we were looking for. It's launched from just, wow, five minutes ago. <laughs> yeah, and the booster. Starship on nominal guys, trajectory. I, I can confirm the command was sent for the booster to come back.
That is incredible. So I'm looking up right now. <laughs> it's it's pretty much right over ahead of us, and we can see it's starting to come down. Three phases. We're gonna land 13 <laughs> engines, burn off all of that velocity. Oh, we can see it coming down through the plume. Booster coming in hot for booster touch. We're gonna ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. You can see how fast this vehicle is moving on the left hand. <laughs> We're now down to three Raptor engines. We can see those chopsticks now. Thank you. a booster <laughs> we're gonna start looking real soon at when we can catch a ship um, the view on your left is a camera that's positioned near the nose of star of, of the ship looking basically toward the flap um, the view on the right is looking perpendicular to the flap so we're looking basically bird's eye view onto the flap on the left hand side and then a worm's eye view uh, from the side with that view on the right we're making a controlled re-entry. This is one of the primary objectives for Starship today is to demonstrate another controlled re-entry, even more controlled than what we saw on flight four. And so far, uh, that is looking good. Starship now at T plus one hour and nine seconds into its flight today, re-entering the Earth's atmosphere, uh, currently about 45 kilometers above the surface of the Earth, now 44. We are targeting a soft splashdown in the Indian Ocean, uh, about, you know, oh, northwest-ish of Australia. After engines ignite, if we are unable to see that illumination ourselves. Landing bird startup. <laughs> what a cool view of the reflection of that landing bird. Thank you. 